चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग सो आप लोगों को पता है कि मैं मेरा सेकेंड ऑफ सर मेरा फर्स्ट शिप है ये शिप एंड मेरा ऑलरेडी फाइव मंथ्स कंप्लीट हो चुका है दिस इज माई सिक्स मंथ रनिंग एंड मेरा कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ सिक्स मंथ्स ओनली बट गेस वॉट आई एम एक्सटेंडिंग एंड आई विल स्टे हियर टिल आई जुलाई और ऑगस्ट मे बी मोर लेट सी बिकॉज दिस शिप इज गुड गुड रन स्पीकिंग ऑफ रन आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जहाज का रूट इतना दिनों से इट वॉज सेनेगल एंड देन मोरक्को एंड स्पेन हम लोग तीन पोर्ट करते थे यह हमारा फिक्स रूट था एंड रूट काफ़ी हेक्टिक था वॉइज शॉर्ट था लाइक थ्री फोर डेज का ही सेलिंग मिलता था एंड देन वी डेंट गेट मच सेलिंग टाइम एंड इट वॉज बिकमिंग वेरी हेक्टिक बट येस वॉट अभी रूट इज चेंजिंग वी हैव रिसीव थ्री न्यू पोर्ट्स इन थ्री न्यू डिफरेंट कंट्रीज सो नेमली दीज थ्री पोर्ट्स आर ऑल इन वेस्ट अफ्रीका सो फर्स्ट पोर्ट इज इन द कंट्री ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द पोर्ट नेम इज पॉइंट इन ऑयर नेक्स्ट पोर्ट इज एंगोला इन द पोर्ट नेम इज लुआंडा एंड द कंट्री इज एंगोला एंड द नेक्स्ट इज डुआला इन कैमरो सो ऑल दीज थ्री पोर्ट्स आर इन वेस्ट अफ्रीका and uh, this will be a new voyage and uh, new uh, passage planning new challenges for me but not to worry i'm up for it and also this voyage will be nice because we have 11 days of sailing from spain to uh, congo so first time is charge pe itna long sailing mila hai humne uh, brazil se morocco aaya tha it was only 7 to 8 days after that teen din char din ka sailing milta tha अभी जाके मिला है थोड़ा टाइम 11 डेज ऑफ सेलिंग एंड देन अगेन थ्री फोर डेज इन एंकरेज इन एंगोला एंड देन अगेन टू कैमरू सो टाइम विल फ्लाई बाय वेरी फास्ट आई आई बिलीव लाइक वेस्ट अफ्रीका में एक महीना ख़त्म हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम लोग वापस यूरोप आएंगे तो और एक महीना ख़त्म हो जाएगा तो होपफुल मेरा टाइम और भी निकल जाएगा एंड माई एक्सटेंशन विल भी फ्रूटफुल सो दिस ब्लॉग विल बी दिस रिगार्डिंग न्यू वॉइज ओनली दिस थ्री न्यू पोर्ट्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड मेरे पीछे देखिए हम लोग ऑलरेडी वॉइज में चालू कर चुके हैं वी आर कमिंग फ्रॉम स्पेन एंड आर गोइंग टू कॉन्गो नाउ एंड द सी इज काम वेरी नाइस एकदम बिल्कुल शांत सी है समुंदर पूरा शांत है एंड वेदर फोरकास्ट इज गुड एंड कोई हैवी वेदर नहीं है यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दैट इज आप लोग मैंने लास्ट शिप पे भी देखे थे लास्ट शिप पे भी मोस्टली मैंने विंटर में ही काटा था एंड इस शिप में भी ज्वाइन किया था मैं विंटर में ही सी द डिफरेंस इन दी वेदर बोल सकते हैं सी बोल सकते हैं इन समर्स एंड विंटर्स विंटर्स में सी इज ऑलवेज रफ ऑलवेज बीट पैसेफिक और अटलांटिक बट समर में इट्स अ प्लेस सो मैं हमेशा बोलता हूँ सेलिंग समर में करना चाहिए एंड विंटर में घर पर रहना चाहिए so let's see this time the plan is to stay in winters at home hence the extension and speaking of the voyage so this voyage will be new the countries are new i have never been to them before but uh, the port information says that uh, this is of concern kyun because we'll be transiting through uh, piracy prone areas war risk areas and uh, also the cameroon port is uh, very shallow like depth issues have a All these things will be there, and I, I will discuss and I will show you guys all these things in this vlog. I hope आप लोगों को ये vlog अच्छा लगेगा. So stay tuned. So we have already embarked on our voyage, and we are right now in a, uh, almost uh, northwest Africa, or rather central west Africa. So this is this is uh, Africa. you can see this is africa and we used to do our previous route from in spain morocco and dakar senegal this used to be our route continuously for 4 months almost and now we have received the new ports one the first port is in here point in or in uh, congo republic of congo next port is here luanda in angola and the next port is in here douala in cameroon so these three new countries are added to our new route and right now we are coming from spain and we are going to point in or in republic of congo 
that will be our first port in uh, central africa and uh, so this area this is our route so we have we are we have received uh, 11 days of voyage first time in this ship and a little bit relaxing here but what i wanted to show is that uh, this area is a war risk area so this cameroon and togo this area are uh, likely prone to war uh, but we will not be going through this area now but when we come to cameroon we will be transiting through the war risk area and uh, the main concern is here like this is cameroon river estuary cameroon and depths here are very unreliable as you can see here are shipwrecks like uh, many ships have been grounded here in the past uh, we have received a news we can we can refer to port information also and we have received we have read so many uh, ships have been grounded here but not too much to worry because there is a channel here this channel is dredged and the minimum depth in this channel is 7 meters so uh, that is one thing but even if the ships have been grounded but still they have been afloat because the nature is sand it's not dangerous so even if ships ground in high tide they once again refloat but that's another thing uh, that's our last port and the only port of concern and this area is very risk very prone to piracy this is nigeria and lagos and this area is very very prone to piracy recently i'll show you uh, so we receive security related piracy related messages every time any any incident happens in the world in our nav area in our transit areas so this was the latest and it is in gabon and it says in the inner anchor is gabon three crew members are kidnapped so the report says it was reported that a bulk carrier was boarded uh, and chief officer informed that three crew members were kidnapped the remaining crew and vessel are safe so incidents like this has happened recently and one more is that empty and uh, one one tanker is missing in pirate attack in gulf of guinea the uh, ship's name was empty success 9 after a long search the vessel has now been located and the missing tanker broadcast is now cancelled so you can see so the tanker the whole tanker was kidnapped and it went missing the 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 pirates they boarded and they totally uh, switched off the ais and made the ship disappear and now they have the indian navy has the indian navy is very very active in the indian ocean this south africa part because of this piracy things and uh, south african navy is also very in, uh, active the other west african countries they are fuck bothered like they don't really care what's happening in their sea in their in their area so the the navy uh, stepped in and after a lot of search they have finally found the tanker and uh, luckily the crew have been rescued i don't know what what the what exactly happened because they never broadcast all those things what happened nobody vlogs about those things but i am proceeding and i am transiting so this area and i'm definitely i'll show you guys what we experience what we face what forbid we don't see any pirates but if we do i will try to capture that <laughs> let's not hope let's hope that we don't and this area gulf of guinea is very notorious earlier days somalia used to be the most famous but nowadays recently believe me we are receiving so many reports so many reports of piracy and kidnapping robbery in gulf of guinea gabon nigeria uh, cameroon also and i i have i will show you so this is the port profile which is available in our company's web uh, company site so the company has uh, over the years the people who have the cruise ship masters the crew of ships who have been to all these ports they have updated the information and the company keeps that in their website so i have taken out the profile of uh, douala cameroon from the from there and here you can see it says the risk of pirate attacks also remains in voluntary reporting area of, Ni of nigeria so you can see nigeria is very prominent and very famous for piracy attacks and this is the port of douala and uh, i will show you there was one ship who had uh, been offered free of charge armed guards on board here you can see so here you can see that uh, in the douala port this particular ship they had been offered free of charge armed guards because of the piracy situation so in cameroon uh, anchorage uh, the armed guards are provided free of cost 
just because of this robbery incidents piracy incidents so the Cam cameroon government was under pressure by many ch uh, ship owners charterers that uh, we will not we will stop trade with your country if you don't take any action so uh, the cameroon government had to under pressure offer you know armed guards to ships who go there and right from the anchorage the the point the moment the ships enter estuary cameroon armed guards are stay on board and they will stay until you are at birth this is what the report says but we will know the actual scenario once we go there you see something peculiar is happening if you see over there it's very calm seas like totally calm very less wind very less swell however near the ship and as as we are moving ahead you see wind is picking up this side swell is more compared to there there it is calm seas but here when we are moving ahead the wind is different it is picking up it's stronger very peculiar Hey guys, so Abhi, uh, we are almost five days in the voyage already, and Abhi, हम लोग West Africa में घुस रहे हैं. Gulf of Guinea में कुछ दिनों में घुस जाएंगे, like one in one next day only. And uh, this area is piracy prone fully, and uh, armed robbery भी हो चुका है. Recently मैं आप लोगों को दिखाया, एक incident हुआ था, उसमें तीन लोग का kidnapping हुआ है. so we have to take extra security measures and uh, which include this thing ye main pehli baar dekh raha hu ki hra jra area mein iske pehle kabhi gaya nahi but abhi main dikha raha hu hamara jaaj mein hum log kya kiya hai so here we go there you see barbed wires razor wires humne pura jaaj pe abhi aap station mein kar diya hai ये देखिए ताकि कोई भी एक्सेस यहाँ से ना हो पाए एंड शिप अभी फुल स्पीड में ही चल रहा है होपफुली ये स्पीड में कोई बोर्ड कर नहीं सकता है कोई भी रॉबर्ट्स एंड पायरेट्स बट फिर भी हमें एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस मैनुअल वेस्ट अफ्रीका एंड सिक्योरिटी चार्ज में जो एडवाइस दिया हुआ रहता है उसको उसके हिसाब से वी हैव टू रिक दीज वायर्स सो यहाँ देखिए यहाँ से पूरा जहाज का पीछे टू पोर्ट साइड पूरा हमने लगा दिया है एंड शायद बाकी का पार्ट जो फॉरवर्ड तक जा रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग शायद रिक करेंगे नॉट श्योर बट जितना तक किया है तो उतना भी कर ही देंगे आई थिंक वाई टू टेक अ चार्ज तो ये देखिए ये साइड भी यहाँ से घुसने का कोई चांसेस नहीं है नो बडी कैन बोर्ड द शिप इफ यू हैव रिक वायर्स लाइक दिस होपफुली तो ये रहा पूरा सिनेरियो यहाँ से तो मेन यह आप स्टेशन में ही हमने किया है क्योंकि आप स्टेशन में ही हाइट सबसे कम होता है जहाज का ये देख लीजिए आप लोगों को मैं साइड से दिखा दो जहाज का तो ये जहाज का मेन डेक है एंड ये साइड है सो यहाँ से ही एक्सेस सबसे लो है इसीलिए हमने यहाँ से चालू किया है एंड मेन चांसेस ऑफ कमिंग ऑन बोर्ड आर फ्रॉम हियर ओनली वहाँ से तो मुश्किल है एंड एक आगे फॉरवर्ड स्टेशन में एंकर के उधर जब एंकरेज पे रहेंगे तब एंकर का जो पाइप कवर होता है उसको कवर कर देंगे उसको वेल्ड कर देंगे ताकि वहाँ से भी बहुत इंसिडेंट्स हुआ है पहले वहाँ से भी लोग एंकर चेन 
मतलब एंकर चेन में क्लाइम करके भी ऊपर आए हैं जहाज पे सोचिए जिसको आना है वो तो आ ही जाएगा कोई कुछ भी कसर नहीं छोड़ेगा वो एंड दिस इज़ द सी काम सी वेरी नाइस वेरी नाइस वेदर गर्मी चालू हुआ है एंड वी आर गोइंग एट फुल स्पीड लुक्स ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग ना राइट लाइक इतना इतना बड़ा समुंदर में हम लोग पानी को भेज करके जा रहे हैं इट लुक्स अमेजिंग गर्मी चालू हो चुका है थर्टी टू डिग्रीज है टुडे और नीचे जाएंगे साउथ में जाएंगे तो और गर्मी होगा इक्वेटर की तरफ जितना जितना क्लोज जाते रहेंगे और गर्मी होते रहेगा लेट्स सी बट ये सब तो चलिए हो गया कि वट द प्रिकॉशंस वी आर टेकिंग इन केस ऑफ पायरेसी अटैक बट वॉट टू डू वेन एन एक्चुअल अटैक हैपन्स लाइक अगर सही में मान लीजिए पायरेट्स आ गए दे एक्चुअली मैनेज टू बोर्ड तब हमें क्या करना है एट दैट टाइम वॉट वी हैव टू डू इज वी वी डू नॉट और वी शुड नॉट फाइट दैम बिकॉज भले ही हम मारपीट करके जीत गए ऐसा सोच सकते हैं बट वी डो नॉट हैव द मीन्स टू फाइट दैम और द ट्रेनिंग सो वॉट वी आर एडवाइज इज वी आर सपोज टू कीप और मेक और डिजिग्नेट अ प्लेस इन साइड द शिप एनी वेयर वेर वी फील कम्फर्टेबल एंड ईजिली एक्सेसिबल उसको बोलते हैं सिटाडेल सो वी हैव टू डिजिग्नेट अ प्लेस एनी वेयर इन द शिप उसको सिटाडेल कहेंगे एंड इन केस ऑफ एन अटैक जो पायरेट्स अगर आ भी गए पायरेट्स तो वी शुड अबेंडन ऑल आवर ड्यूटीज एंड ऑल आवर प्लेसेज एंड वी शुड इमीजिएटली गो एंड हेड टूवर्ड्स द सिटाडेल एंड दैट सिटाडेल विल हैव स्पेशल प्रोविशंस मतलब उसमें आपको आगे का और पीछे उसका जो एंट्रेंस है वहाँ पे हमने पहले से वहाँ अंदर से उसको लॉक करके बैटन कर 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 सकते हैं ऐसा प्रोविजन करके रखना चाहिए तो हमने वो भी किया है एंड दैट प्लेस सिटाडेल ऑल्सो शुड हैव इनफ प्रोविशंस फॉर अ फ्यू डेज टू यू नो सो सो दैट वी कैन सर्वाइव दिस अटैक सो अगर पायरेट्स आ गए एंड वी आर लिविंग एवरी थिंग वी नीड टू सर्वाइव वी नीड टू हैव फूड वी नीड टू हैव वाटर बेसिक थिंग्स सो वो सब भी प्रोविशन हम लोग स्टफ करके रख रखना चाहिए हमें बिफोर वी ट्रांसिट दिस एरिया सो वो भी हमने करके रखा है एंड आई एम गोइंग टू शो यू दिटरल इन नाउ ये देखिए थिंग्स वी हैव केप्ट हियर एंड यहाँ पे कुछ टॉयलेट पेपर्स है बेडशीट्स है टॉवल्स है मेडिकल किट भी है इसके अंदर पूरा बॉक्स बना के रखते हैं हम लोग एंड दिस इज वाटर मिनरल वाटर फॉर इमरजेंसी दैट साइड वी हैव आवर कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दिस इज मैट्रेस केप्ट हियर दीज आर ऑल्सो सम मोर ब्लैंकेट्स इन and this is a portable comod and these are also biscuits this is a food ration biscuits food ration kept and these are some pallets wooden pallets kept here and also uh, yahan pe sare ye equipment yahan pe ek mattress bhi rakha hai these are all provisions kept here for you know in case of emergency in case koi piracy aa gaya hum log idhar piracy mein पायरेट्स अटैक कर लिए एंड वी हैव टू हाइड सो उस टाइम चीज़ों की कमी नहीं होना चाहिए यू नो तो सो उसके लिए जितना हो सके हम लोग उतना स्टॉफ करके रखे इधर क्योंकि पता नहीं कब तक यहाँ पे रहना पड़ेगा तो दैट्स दैट्स दी होल आइडिया एंड यहाँ से आगे से सीधा शिप्स का आगे का पार्ट है फॉर्ड पार्ट है तो यहाँ पे एंड यहाँ से देखिए यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाता है एंड दिस विल गो आप डायरेक्टली टू द कोरकासल डेक एंड यही है हमारा सिटेडल एंड दिस राइट हियर इज एन इरिडियम फोन कनेक्शन तो इसका कनेक्शन देखिए ऊपर तक है एंटीना में इरिडियम एंटीना सो जनरली इन दिस केस है जहाँ पे आपको डायरेक्ट जो शिप्स का कम्युनिकेशन है सैट हो गया सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया वो सब आपको जनरली यहाँ पे नहीं मिलेगा बट इरिडियम इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग विच यू विल गेट कनेक्शन तो उसने कनेक्शन दिया हुआ इरिडियम का एंड सो इरिडियम का फोन वी कैन यूज फ्रॉम यर इन केस ऑफ इमरजेंसी आगे हम हम यहाँ पे छुपे हैं एंड वी हैव टू कॉन्टैक्ट दिया आउटसाइड वर्ल्ड आवर सिक्योरिटी सेल कैसा सब हुआ है हमारे साथ हम लोग यहाँ पे छुपे हैं तो कैसे बताएंगे 
थ्रू दिस इरीडियम कनेक्शन इसका फ़ोन का हैंडसेट भी है जो कुछ होगा फटाक से हम वो लेके यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन करके वी कैन डॉक